pasada las 20 horas del miércoles recién pasado, se registró un corte de luz en un sector del centro de la ciudad, afectando la cuadra donde está ubicado el restaurante Ramata y la cuadra siguiente, dejando sin energía eléctrica al cine Colón y a todo el edificio Plaza, donde está ubicado nuestro medio de comunicación. Inmediatamente se iniciaron los llamados a los números de Melari que aparecen en la guía telefónica y esto fue lo que obtuvimos como respuesta. En este momento nuestros ejecutivos se encuentran ocupados. En un instante lo atenderemos. Incluso llamamos al número de emergencia y la respuesta fue que dicho número no existía. Transcurrido el tiempo, la luz no llegaba y tampoco se manejaba información fidedigna respecto a la causa del corte, que provocó serios problemas en nuestro edificio y lamentables pérdidas para el cine y el restaurante. Incluso nuestro noticiero central salió con bastante retraso. No hay absolutamente ningún cliente, como ustedes pueden ver, y lo peor del caso son la, es el, la mercancía que está en los refrigeradores. ¿no? Se llamó Emelari y bueno, tenemos respuestas evasivas. Esperamos que vuelva pronto, nada más. ¿Cuánto tiempo de corte de luz llevan? Bueno, ya me imagino unos 45 minutos ya, por lo menos. ¿no? Y esperamos que se solucione pronto. ¿no? Fuimos hasta la empresa eléctrica de Melari y pedimos hablar con el gerente nacional, Ricardo Miranda, para que nos explicara lo sucedido y esto fue lo que respondió. En nuestro servicio de contact center... Recibió varios llamados eh, por la falla que tú me indicas que afectó lo que nosotros denominamos la subestación 13, ¿ya? que incluye el, el, el restaurante Ramata, el canal televisión, el cine y todos los clientes asociados al, al sector. Eh, se recibieron varios llamados, eh, tengo aquí yo registro de, de varios de ellos. No hay ninguno que diga la corporación de televisión, ¿ah? ¿eh? En base a eso, le preguntamos entonces si la empresa cuenta con un solo móvil puesto que tal como indicó Miranda, el móvil habilitado estaba ocupado en otra situación. La verdad es que en condición normal nosotros eh, durante el día tenemos dos móviles y eh, el resto de las horas tenemos un móvil. ¿ya? Eh, eso, eso es porque el, el, la, la tasa de fallas en la zona es bastante baja y... Eh, y cuando hay situaciones de muy largo aliento, tenemos turnos permanentes para, para reforzar esos turnos, digamos. ¿ah? Para reforzar cuando hay, por ejemplo, postes chocados, que lamentablemente tenemos muchos postes chocados acá en la, en la región. Eh, ahí tenemos camión y todo un equipo preparado para atender en forma urgente ese tipo de fallas. En cuanto a la causa del corte de luz en el subsector 13, Miranda explicó. Lamentablemente acá, eh, eh, aunque aunque cueste creerlo, yo digo a, todo, a todos los, los, los televidentes, ¿cierto? Que eh, los pájaros nos causan muchísimos problemas, ¿eh? no solamente por, por las fecas que caen sobre los aisladores, sino que también, eh, que provocan descargas con la humedad después, sino que también eh, al chocar con las redes. En particular ayer fue que un pato yeco, al ir bajando de forma muy rápida, juntó dos líneas, provocó un cortocircuito que hizo operar la, la protección del transformador asociado. Ahora, eso indicado por uno de los vecinos del sector, que vio vio la situación, porque la verdad es que restos ahí, hay unas pocas plumas en el suelo, pero pero no no es, no es no, no alcanzamos a dejar registro de fotografía ni nada de eso, sino que fue indicado por los, por los vecinos del sector. Por último, el gerente zonal de Melari señaló que el problema fue resuelto inmediatamente después de haberlo detectado, por lo que la energía eléctrica en el subsector 13 llegó a las 22 horas con 12 minutos. A las 20.18 recibimos nosotros el primer llamado del caso y eh, el problema finalmente quedó resuelto a las 22.12. ¿ya? Yo ahí quiero mencionar que lo habitual es que nosotros resolvamos antes este tipo de, de casos pero eh, simultáneamente teníamos otra falla en, en el sector que les indicaba antes, ahí en Rómulo Peña con Barro Forgoño, y que eh, consistía en una falla que había que terminar esa primero para resolver la otra. ¿eh? Eh, dado que no se trataba de postes chocados ni líneas cortadas, no se recurrió a las cuadrillas adicionales de emergencia que tenemos las 24 horas disponibles. ¿eh? Así que eh, se resolvió el primer caso y después se fue a atender el restante. Según Miranda, cabe destacar que según la legislación vigente de compañías distribuidoras de energía eléctrica, indica que los problemas de corte deben revisarse antes de dos horas, por lo que en este caso, Emelari no solo cumplió con la norma, sino que además solucionó el problema.
media hora. Nosotros nos estamos llevando...